في درسنا لهذا اليوم سنقوم بإنشاء فورم إلى جدول درجات الطالب بعد أن قمنا بإنشاء الفورم الخاص بجدول بيانات الطالب ثم نقوم بإدراج الفورم لجدول درجات الطالب داخل الفورم الرئيسي لبيانات الطالب الآن نقوم بالخطوة الأولى وهي عملية إنشاء الفورم الخاص بجدول درجات الطالب نقوم باختيار جدول درجات الطالب ثم إضافة الحقول ونختار أحد الأشكال أو نضعها بدون أي شكل هذا هو الفورم الخاص بدرجات الطالب الآن نقوم بفتح هذا الفورم في واجهة التصميم ثم نقوم بإجراء بعض التعديلات المناسبة لكي نضع هذا الفورم ضمنيا داخل الفورم الرئيسي لواجهة بيانات الطالب نقوم بحذف عنوان الفورم والغاء هذه المساحة الفارغة ثم تحرير هذه الحقول لكي نستطيع أن نقوم بتحريك هذه الحقول الآن نقوم بإخفاء حقلين حقل اسم الطالب ورقم الطالب لأننا عند إدراج هذا النموذج أو الفورم داخل النموذج الرئيسي لن نحتاج إلى أن يظهر اسم الطالب ورقم الطالب لأنه موجود فعليا في الفورم الرئيسي ويتم ذلك باختيار خصائص هذا الحقل ثم إلغاء خاصية الفيزيبل وهي خاصية إظهار هذا الحقل في النموذج الآن لن يظهر اسم الطالب عند تنفيذ النموذج ملاحظ عند تشغيل النموذج اسم الطالب لن يظهر يظهر فقط في واجهة التصميم نكرر العملية على حقل رقم الطالب وهو مفتاح هذا الجدول من الخصائص ثم إلغاء خاصية الفيزيبل الآن نلاحظ أن اسم الطالب ورقم الطالب لن يظهر في هذا النموذج نقوم الآن بترتيب هذه الحقول الباقية بهذا الشكل ثم نقوم بتصغير حجم هذه الحقول لأنها لن تظهر في النموذج الرئيسي ونضعها جانبا لنحصل على مساحة إضافية لترتيب باقي الحقول ثم نكمل بقية الحقول طبعا يكون التنسيق 
حسب درجة تنسيق المصمم أنا أقوم الآن بعمل تنسيق بشكل سريع تستطيع أنت أن تقوم بإجراء تنسيق أدق الآن نقوم بإزالة الفراغات بهذا الشكل ثم حفظ العمل وتشغيل النموذج يظهر بهذا الشكل الآن نقوم بفتح النموذج الرئيسي بواجهة التصميم لكي نقوم بإدراج النموذج الثاني داخل هذا النموذج نضع مسافة كافية لهذا النموذج ونقوم بسحب النموذج الثاني وإفلاته داخل النموذج الرئيسي الآن نقوم بحفظ التعديلات ثم فتح النموذج الرئيسي نلاحظ الآن أن درجات الطالب تظهر أسفل بيانات الطالب وهذا وهذا هو النموذج الثاني يظهر ضمنيا داخل النموذج الأول الآن عند إنشاء قيد جديد أو إدخال اسم طالب جديد نلاحظ أننا نستطيع إدخال اسم الطالب وبياناته ثم درجاته في وقت واحد على سبيل المثال ثم نقوم بالحفظ وهكذا عند ادخال طالب اخر الان نقوم بتشغيل التقرير نلاحظ ان الاسم الجديد بيانات الطالب الجديد قد تم ادراجها في جدول بيانات الطالب وكذلك درجات الطالب قد تم ادراجها في جدول درجات هذا الطالب الان قد تم اكمال النموذج الذي يحتوي على واجهة بيانات الطالب ودرجات الطالب أي أننا استطعنا أن نضع نموذجين داخل نموذج واحد لكي يتسنى لنا إدخال درجات الطالب بشكل مباشر بعد إدخال بياناته والتعديل عليها أي أننا عندما نقوم بالبحث على طالب آخر يمكن تغيير درجاته من هنا بهذا الشكل نقوم بتعديل على درجات الطالب ونكون قد أكملنا الجزء المهم من هذا المشروع